বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে কক্সবাজারের চারটি আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সাতজন সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং তাদের মধ্যে আজকে পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি সাতজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং আজকের যে এটি সবচেয়ে বড় খবর বর্তমান সংসদ সদস্য সাইমন সরার কমল তিনি কক্সবাজার তিন আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন কক্সবাজারের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এবং অন্য একজন সংসদ সদস্য আশুকুলা রফিক মহেশকালী কুতুব আসন অর্থাৎ কক্সবাজার দুই আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন আমরা এমনটি জানতে পেরেছি কক্সবাজার জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা অর্থাৎ কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহিন ইমরানের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং আজকে এই দুজন সংসদ সদস্য কক্সবাজারের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে তার পক্ষে তাদের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন অনেকেই বলছেন নিশ্চয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তারা গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন এ কারণেই তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এমনটি আসলে অনেকেই বলছেন এবং তারা দলের পক্ষ থেকে গ্রিন সিগনাল পাওয়ার পরপরই হয়তো এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এমনটি আসলে অনেকেই বলছেন এবং অনেকেই কানাগুসা করছেন এবং কক্সবাজারের যেই সাতজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ নির্বাচন অফিস থেকে আমরা সেটা আপনাদেরকে জানাতে চাই কক্সবাজারের এক চকরিয়া পেকো আসন থেকে চারজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তারা হচ্ছেন এ এইচ সালাউদ্দিন মাহমুদ ফজলুল করিম সাইদি বশিরুল আলম হেলাল উদ্দিন বল্লা কক্সবাজার দুই মহেশখালী কুতুবদি আসন থেকে একজন মাত্র একজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তিনি হচ্ছেন বর্তমান সংসদ সদস্য সাইমম সরোয়ার কমল এবং কক্সবাজার তিন সদর রামু ঈদগাঁও আসন থেকে মাত্র একজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দুঃখিত কক্সবাজার দুই মহেশখালী কুতুবদি আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন আশেক উল্লা রফিক যিনি বর্তমান সংসদ সদস্য এবং কক্সবাজার তিন সদর রামু ঈদগাঁও আসন থেকে সাইমম সরার কমল তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং কক্সবাজার চার আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এমপি সাবেক এমপি বদির ছেলে দাবি করা মোহাম্মদ ইসহাক আমরা এমনটি জানতে পেরেছি কক্সবাজারের বিভিন্ন ইউনো অফিস এবং কক্সবাজার জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং সকলে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এই মনোনয়নপত্রগুলো সংগ্রহ করেছেন আমরা এমনটি জানতে পেরেছি এবং আজকে পর্যন্ত আমাদের শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কক্সবাজার থেকে সাতজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন আমরা এমনটি জানতে পেরেছি এবং কক্সবাজারের জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের সামনে থেকে আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি এবং এই মুহূর্তে এখানে দেখতে পাচ্ছি নির্বাচন কার্যালয়ে আসলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে কালকে আমরা এই দৃশ্যতে আসলে দেখেছিলাম এবং এখানে আসলে তাদের যে কার্যক্রম সেটি পরিচালনা করছেন এবং আমরা সচরাচর এর আগে পুলিশ মোতায়েন করতে আমরা এখানে দেখি না কিন্তু আমরা আজকে যেমনটি লক্ষ্য করছি কালকে আমরা লাইভ আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল আজকে একই দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করছি এবং আপনাদেরকে যেমনটি জানাচ্ছিলাম কক্সবাজারের এক চকরিয়া পেকো আসন থেকে চারজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তারা হচ্ছেন এ এইচ সালাউদ্দিন মাহমুদ ফজলুল করিম সাইদি বশরুল আলম হেলাল উদ্দিন বল্লা কক্সবাজার দুই মহেশখালী কুতুবদি আসন থেকে বর্তমান সংসদ সদস্য আশেক উল্লা রফিক তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং কক্সবাজার তিন সদর রামু ঈদগাঁও আসন থেকে বর্তমান সংসদ সদস্য সাইমন সরার কমল তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং কক্সবাজার চার আসন থেকে সাবেক এমপি বদির ছেলে দাবি করা মোহাম্মদ ইসহাক তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন আমরা এমনটি জানতে পেরেছি এবং অনেকেই বলছেন বর্তমান সংসদ সদস্য আশিকুল্লাহ রফিক এবং সাইমম সরার কমলের যে মনোনয়নপত্র তারা সংগ্রহ করেছেন নিশ্চয় তারা দল থেকে অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন বলেই তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এমনটি আসলে অনেকেই বলছেন তারা যেমনটি বলছেন নিশ্চয় তারা দলের বাইরে গিয়ে দলের বিরুদ্ধে নৌকার বিরুদ্ধে গিয়ে নির্বাচন করবেন না এবং এ কারণেই তারা যেমনটি বলছেন নিশ্চয় দল থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন বলেন বলেই বর্তমান সংসদ সদস্য আশাকুল্লা রফিক এবং সাইমম সরার কমল তার আসলে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন এবং আমরা যেমনটি জানি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আলোচনা রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন কারা পাচ্ছেন কক্সবাজারের চারটি আসন থেকে এমনটি আসলে সবখানেই আলোচনায় রয়েছে আমরা যেমনটি জানতে পেরেছি কক্সবাজারের তিনটি যে চারটি আসন রয়েছে সেখান থেকে তেতাল্লিশ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র কিনেছেন তাদের মধ্যে কক্সবাজার এক আসন থেকে নয়জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তারা হচ্ছেন কিনেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র কিনেছেন তারা হচ্ছেন বর্তমান সংসদ সদস্য জাফর আলম রেজাউল করিম ফজলুল করিম সাইদি আশরাফুল ইসলাম সজীব 
আমিনুল ইসলাম সালাউদ্দিন আহমেদ রাশেদুল ইসলাম নুরুল আজিক আজিম কনক কোম্পানি জিয়াউদ্দিন জিয়া এবং কক্সবাজার দুই আসন থেকে দশ জন মনোনয়নপত্র কিনেছেন আওয়ামী লীগের তারা হচ্ছেন আশিকুল্লাহ রফিক বর্তমান সংসদ সদস্য তারেক বিন ওসমান শরীফ সিরাজুল মোস্তফা ডক্টর আনসারুল করিম মকসুদ মিয়া ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী ইসমতারা ইসম মোস্তফা আনোয়ার সৈয়দ মোক্তার আহমেদ আব্দুল খালেক চৌধুরী কক্সবাজার তিন আসন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র কিনেছেন বারো জন তারা হচ্ছেন বর্তমান সংসদ সদস্য সাইমম সরোয়ার কমল লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ফুরকান আহমেদ কানিস ফাতামা আহমেদ সুহেল সরোয়ার কাজল নাজদিন সরোয়ার কাবেরি মুজিবুর রহমান মোহাম্মদ নজিবুল ইসলাম অ্যাডভোকেট রঞ্জিৎ দাস কায়সারুল হক জুয়েল আতিক উদ্দিন চৌধুরী ব্যারিস্টার মিজান সাঈদ এবং ইশতিয়াক আহমেদ জয় এবং কক্সবাজারের যে সর্বশেষ আসন কক্সবাজার চার আসন থেকে যারা মনোনয়নপত্র কিনেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বারো জন মনোনয়নপত্র কিনেছেন তারা হচ্ছেন আব্দুর রহমান বদি সাবেক সংসদ সদস্য এবং বর্তমান সংসদ সদস্য শাহিন আক্তার শফিউল আলম জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী জাফর আলম চৌধুরী রাজা শাহ আলম মাহবুব মোর্শেদ নুরুল বসর সাইফুদ্দিন আহমেদ সোনা আলী আজিজুদ্দিন আজিজুদ্দিন সোহেল আহমদ বাহাদুর তারাই আসলে মনোনয়নপত্র কিনেছেন আমরা এমনটি জানতে পেরেছি তেতাল্লিশ জন কক্সবাজার জেলা থেকে মনোনয়নপত্র কিনেছেন এবং কক্সবাজার জেলা থেকে মনোনয়নপত্র কিনেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমরা এমনটি জানতে পেরেছি তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কক্সবাজার জেলা নির্বাচন অফিস থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন মাত্র জন। আমরা একটু কক্সবাজারের কয়েকজন বাসিন্দাদের সাথে কথা বলতে চাই এবারের নির্বাচন নিয়ে আপনি একজন অ্যাডভোকেট যদি একটু জানতেন এবারের নির্বাচন নিয়ে আপনাদের প্রত্যাশা কি এবং নির্বাচনে আমেজ আসলে কাজ করছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই কাজ করছে যেহেতু আগামী সাত জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই হিসেবে সরকারি দলের মাঝে তো অবশ্যই আমেজ দেখা যাচ্ছে এবং আজকে বিকেলের মধ্যে সারা বাংলাদেশের সংসদীয় আসনগুলো বন্টন হয়ে যাবে এবং এখানেও আমাদের এই আইনজীবী সমিতি তো এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনাগুলো তো শোনা যাচ্ছে তাই আমি বলবো আমেজ কোনো অংশেই কমতি নেই বরং এটি উত্তেজনাটা মুহূর্ত মুহূর্তেই বাড়ছে এবং আমরাও বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলছি কথা বলে আলাপ আলোচনা করছি কাকে আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে যে মনোনয়ন মনোনয়ন দেন সেই হিসেবেও মানুষ খুব উৎকণ্ঠার সাথে এই সময়গুলো পার করছে আসলে আচ্ছা এমপি কমল এবং এমপি আশেক তারা নির্বাচন কমিশন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তারা কি দল থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন বলেই তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন না এখানে তো আসলে মনোনয়নপত্র তো অনেকেই সংগ্রহ করেছেন হ্যাঁ এখানে মেয়র সেটা আমি সেটা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সেটি বলছি না আওয়ামী লীগের বাইরে নির্বাচন অফিস থেকে সংগ্রহ করেছেন মাত্র জন। তাদের মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য শ্যামন সরোয়ার কমল এবং আশুকুল্লা রফিক আজকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে তো তারা গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে কিনেছেন কিনা আপনার কি মনে হয় না এখানে আসলে গ্রিন সিগন্যাল বা এখানে অনেক সিগন্যালই আমরা শুনতে পাচ্ছি আসলে আমরা মূল সংবাদটি পাবো বিকেল চারটার পর এর আগে আসলে অনেকে অনেক কথা বলছেন ফেসবুকে লেখালেখি করছেন মানুষ বিভিন্নভাবে মতামত দিয়ে দিচ্ছেন এই হবে সেই হবে অমুক হবেন তাদের এখানে বিভিন্ন সমর্থক বৃন্দ আছেন তো এখানে আসলে আমরা সবার নামই শুনতে পাচ্ছি তবে হ্যাঁ জনসভায় যে আশেক এমপি আশেক ভাইয়ের যে প্রধানমন্ত্রী পরিচয় করে দিয়েছিলেন ওনারটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি কিন্তু অন্য অন্য যে এখানে বাকি তিনটি আসন আছে আমরা আসলে বিকেল চারটার পরই বুঝতে পারবো বলে আমি মনে করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এখানকার ভোটার এবং একজন অ্যাডভোকেট তার সাথে কথা বলছিলাম তাদের মাঝে আসলে ভোটের আমেজ বিরাজ করছে সেটি আসলে জানাচ্ছিলেন এবং আমরা আসলে যেমনটি আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম কক্সবাজারের যে চারটি আসন সেখান থেকে মাত্র সাতজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন নির্বাচন কমিশন থেকে এবং আজকে সকালে রিটার্নিং কর্মকর্তা অর্থাৎ কক্সবাজারের জেলা পরিষদ মোহাম্মদ শাহিন ইমরান থেকে দুজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তারা হচ্ছেন বর্তমান সংসদ সদস্য সাইমন সরোয়ার কমল এবং বর্তমান সংসদ সদস্য আশিকুল্লাহ রফিক তারা আসলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তাদের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয় এবং অনেকেই বলছেন তারা নিশ্চয়ই দল থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন বলেই তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এতক্ষণ আসলে কক্সবাজার জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় এবং কক্সবাজার জেলা নির্বাচন অফিস থেকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছিলাম নির্বাচনের হালচাল এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে